हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये हेपेटाइटिस के टाइप्स होते हैं इसमें सबसे जो डेंजरस है वो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस बी से आप जैसे स्लाइड में देख सकते हैं कि सरोसिस हो जाती है लीवर सरोसिस उससे पहले फैटी लीवर होता है तो अब इससे कैसे बचें हेपेटाइटिस बी से फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हेपेटाइटिस बी की आप वैक्सीनेशन लगाइए फर्स्ट ऑफ ऑल ये इससे बचने का तरीका है नंबर टू इससे बचने का तरीका ये है कि ब्लड कांटेक्ट में ह्यूमन फ्लूड के कांटेक्ट में आप कभी ना आएँ जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है यानी किसी भी हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आ, उसका सलाइबा भी आपसे टच हो जाता है सलाइबा आप समझ सकते हैं जो लार है वो भी अगर आपसे टच हो जाती है और आपके ब्लड में कॉन्टैक्ट करती है वो तो उससे भी आपका हेपेटाइटिस बी हो जाएगा हेपेटाइटिस बी होने का मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाइए किसी भी अननोन पर्सन से क्योंकि हेपेटाइटिस बी होने की प्रबल संभावना इसमें बनी रहती है ये हेपेटाइटिस बी के फैलने का सबसे मेन रीज़न है इसके अलावा अल्कोहल नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेनी है और फैट का सेवन कम करना है फैटी लीवर नहीं होने देना है अब जो लोग हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं उनको प्रॉपर कंसल्टेसन लेनी चाहिए डॉक्टर से ठीक है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन ही है किसका सोल्यूशन है इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और इससे बचने के तरीके हमने डिस्कस कर लिए हैं ठीक है सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल एंड कीप वॉचिंग माई YouTube चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव एन ऑसम डे